Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin ba nước độc tài tập trận nã tên lửa vào tàu sân bay Mỹ. Cả ba nước độc tài vừa rủ nhau tập trận chung. Họ dựng mô hình tàu sân bay Mỹ làm mục tiêu và để nã tên lửa chút giận. Và báo chí quốc tế đang đăng tải về điều đặc biệt này. Đây là hình ảnh tàu của vệ binh cách mạng Iran tấn công một phiên bản của tàu sân bay Mỹ trong các trong cuộc tập trận quy mô gần cửa vào vội 34 tại Iran. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh uh, chiếc tàu sân bay của Mỹ được uh, mô hình lại và các tàu nhỏ hơn của Iran cũng như của một số nước tập trận uh, nã tên lửa vào mô hình này. Ba nước độc tài và vi phạm nhân quyền hàng đầu thế giới gồm có Iran, Trung Quốc và Nga đã bắt đầu các cuộc tập trận diễn tập hải quân chung vào hôm thứ Sáu ở Ấn Độ Dương và Vịnh Oman. Trong cuộc tập trận hải quân nhằm mục đích huấn luyện và hợp tác chưa từng có tiền lệ, theo lời Moscow đã đưa ra tuyên bố. Vùng biển xung quanh Iran đã trở thành một trọng tâm, nơi xảy ra căng thẳng quốc tế giữa nước Hoa Kỳ tăng áp lực đối với các nước mua dầu thô của Iran và đe dọa cắt đứt các quan hệ thương mại khác đối với những nước nào vi phạm. Đô đốc chỉ huy đội tàu Iran, ông Tham Hami đã nói trên truyền hình nhà nước rằng thông điệp của cuộc tập trận này là hòa bình, hữu nghị và an ninh lâu dài thông qua hợp tác và đoàn kết và kết quả của nó cho thấy là Iran không thể bị cô lập. Và Iran là một nhà nước thù địch với thế giới văn minh. Họ vẫn thường cho phát những chương trình truyền hình tố cáo Mỹ và các nước dân chủ tự do phương Tây đang áp chế nước này. Đây là hình ảnh tàu chở dầu bị tấn công trên vịnh Oman vào tháng 6 năm 2019. Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết các cuộc tập trận hỗn hợp gồm các hoạt động ứng cứu các tàu bị cháy hoặc tàu bị cướp biển tấn công và các cuộc tập trận sử dụng vũ khí. Vịnh Oman là một tuyến đường thủy đặc biệt nhạy cảm kết nối với eo biển Hormuz, eo biển nối vùng Vịnh, nơi qua lại của khoảng 1 phần 5 lượng dầu trên thế giới. Washington đã đề xuất một chiến dịch hải quân do Hoa Kỳ lãnh đạo sau nhiều vụ tấn công hồi tháng 5 và tháng 6 nhắm vào các tàu buôn quốc tế, kể cả tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trong các vùng biển trên Vịnh Ba Tư. Hoa Kỳ đổ lỗi cho Iran là bên thực hiện các cuộc tấn công, nhưng Tehran đã bác bỏ những cáo buộc đó. Và đây là hình ảnh các bạn có thấy có thể thấy là hình bốc cháy dữ dội của chiếc tàu chở dầu trên vịnh Oman vào tháng 6 năm 2019 mà Hoa Kỳ cho rằng do Iran gây ra. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ điều này. Và đây là nơi đang rất căng thẳng. Tổng thống nhiệm kỳ trước của Mỹ, Obama đã có đối xử rất mềm mỏng với các nhà độc tài này. Nhưng giờ đây, dưới thời của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì sự việc đã khác đi rất nhiều. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Trước đây, Tổng thống Obama có chính sách mềm mỏng nên Iran có thể thể hiện sức mạnh quân sự nhiều hơn. Nhưng khi Tổng thống Donald Trump bước vào Nhà Trắng thì quân câu chuyện đã hoàn toàn khác. Tổng thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2015 giữa Iran với 6 quốc gia và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nước này làm tê liệt nền kinh tế của Iran. Hôm trước, Trung Quốc cho biết là đang gửi một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường tới dự các cuộc tập trận kéo dài 4 ngày mà Bắc Kinh gọi là một cuộc trao đổi quân sự bình thường giữa ba lực lượng vũ trang gồm có Iran, Nga và Trung Quốc. Và những kẻ độc tài ở một đất nước độc tài từng thuyên bố rất hung hăng và điều đó cũng gây hại cho chính họ. Đây là hình ảnh ông Moshen từng là chỉ huy lực lượng bảo vệ cách mạng Iran. Ông Moshen, cựu chỉ huy lực lượng bảo vệ cách mạng Iran và hiện là cố vấn cho lãnh đạo tối cao của Iran tuyên bố sẽ bắt Tổng thống Mỹ Donald Trump và đưa ông ta ra tòa vì chống lại Iran và những nước khác. Ông nói cuối cùng chúng tôi sẽ bắt Trump và đưa ông ta ra tòa theo ý của Chúa. Một tòa án quốc tế sẽ được triệu tập và Trump sẽ phải ra tòa. Ông ta nên bị xét xử không chỉ vì những mục gì ông ta đã làm đối với người dân của chúng tôi 
mà còn vì tội ác của ông ta chống lại những nước khác. Ông ta nói, uh, vị lãnh đạo và vị cố vấn của lãnh đạo hàng đầu Iran đã nói như vậy trên kênh truyền hình Chane số 2 của Iran. Trong cuộc phỏng vấn ngày 22 tháng 9, được dịch và cung cấp bởi Viện Nghiên cứu Truyền thông Trung Đông, ông Resaia đã chế giễu Washington vì không phản ứng với vụ bắn hạ máy bay do thám không người lái của Mỹ và nói rằng Mỹ không chứng tỏ được điều gì nhiều trong vai trò đồng minh của Saudi Arabia, kẻ thù của Iran trong khu vực. Và với tuyên bố này của vị tướng Iran thì rõ ràng Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gặp nguy hiểm nếu sự thực được diễn ra như ông ta nói rằng sẽ bắt giữ ông Tổng thống Mỹ Donald Trump để xét xử. Nhưng điều đó với thế giới thì khá là phức tạp và khó khăn. Tuy nhiên, các nhà phân tích lại cho rằng sự hung hăng của Iran sẽ là một khó khăn cho chính nước này phải nhận lại trong thời gian tới. Hiện tại, lựa chọn khả thi duy nhất cho cộng đồng quốc tế, chính quyền Donald Trump, các đảng chính trị Mỹ và xã hội Mỹ là răn đe. Và cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump, có rất ít cơ hội tấn công quân sự, nhưng ông Donald Trump đã nói không vội. Một số nhà phân tích cho rằng hiện tại vấn đề hạt nhân sẽ được Mỹ và Iran sử dụng như một trò chơi lúc mềm, lúc rắn. Nhưng sau cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020, nếu thắng cử nhiệm kỳ thì câu chuyện sẽ rất khác đi. Rất có thể ông Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sẵn sàng tấn công các cơ sở của Iran như trước đây đã làm trong những năm cuối của nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ Reagan vào năm 1988. Nhìn lại trong quá khứ, nhà nước độc tài Iran đã gặp phải tai họa khi họ thể hiện sự hung hăng của mình với các nước xung quanh. Đây là hình ảnh tàu hộ vệ Shahan của Iran bốc cháy dữ dội sau đòn tấn công của Mỹ vào năm 1988. Và để gần lại các bạn đã thấy rất rõ hình ảnh của cuộc chiến tranh ngắn ngày này. Ngày 14 tháng 4 năm 1988, Tàu hộ vệ tên lửa USS Robert của Mỹ đã trúng thủy lôi khi đang hộ tống một tàu chở dầu mang cờ Kuwait. Vụ nổ tạo ra một lỗ thủng rộng 4,5 mét trên thân chiến hạm Mỹ. Con tàu phải rất vất vả mới có thể trở về được cảng Dubai. Cuộc điều tra chóng vánh kết luận Iran đã giải thủy lôi trên vịnh Ba Tư khiến tàu chiến Mỹ bị hư hại nặng. Tổng thống Mỹ khi đó là ông Reagan đã phát động chiến dịch quân sự trả đũa Iran mang tên Matis tức là bỏ ngựa. Ngày 18 tháng 4 năm 1988, quân Mỹ mở cuộc tấn công với lực lượng bao gồm tàu sân bay USS Enprise, hai tàu tổ dương hạm, bốn khu trục hạm, ba tàu hộ vệ tên lửa và một tàu vận tải đổ bộ. Kết thúc cuộc chiến dịch, lực lượng tàu chiến và máy bay Mỹ đã đánh chìm làm hư hại một nửa hạm đội của Iran. Tổng cộng số người bị thiệt mạng bên phía Iran là 56 người. Phía Mỹ tổn thất một trực thăng tấn công AH-1 khiến hai phi công thiệt mạng. Thì như vậy so sánh cái sự thiệt hại của Iran thì là khá lớn với một nửa hạm đội đã bị đánh chìm và với Mỹ chỉ có rơi một chiếc máy trực thăng với hai người thiệt mạng thì rõ ràng đây là cái điều mà không cân sức giữa một bên là Mỹ và một bên là Iran. Khi bị thế giới văn minh tẩy chay thì những kẻ độc tài thường hay cùng dồn về một chỗ để tìm mọi cách đối kháng với thế giới văn minh và điều này cũng đang được xác nhận tại Iran. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Chế độ độc tài Iran đang gặp khốn đốn, còn Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như cũng cảm thấy rằng Iran của ngày hôm nay chính là số phận của họ sắp tới. Mỹ đã thông qua một loạt các dự luật cứng rắn chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan đến Hồng Kông, Đài Loan, Tân Cương, Tây Tạng, tự do tín ngưỡng của các vấn đề nhân quyền, chiến tranh thương mại và Mỹ-Trung đã đẩy mạnh chuỗi cung ứng của Trung Quốc ra khỏi Trung Quốc đại lục và với cuộc chiến thương mại này thì rất nhiều công ty tại Trung Quốc đã đóng cửa nhà máy và họ di chuyển phân xưởng sang những nước xung quanh và trong đó có cả Việt Nam cả hai cùng chung một nguy cơ nên việc liên kết lại với nhau là điều không quá khó hiểu và bức ảnh trên đây đã nói rất rõ điều đó giữa Trung Quốc và Iran Và câu chuyện của Nga và Iran cũng là một công thức tương tự như giữa Trung Quốc và Iran 
đó là những thể chế độc tài. Đây là hình ảnh Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Tổng thống Nga Putin trong một cuộc gặp. Cả ba nước Trung Quốc, Nga và Iran đều phải đối mặt với áp lực từ Mỹ, đều nói không với hình với tình hình áp lực cao mà Mỹ đã áp dụng với họ, nhưng ba nước đang theo đuổi những lợi ích khác nhau. Nga cũng trong tình cảnh tương tự, khi luôn bị các nước châu Âu và Mỹ kiềm chế, muốn thông qua diễn tập quân sự để chứng minh tầm ảnh hưởng và tiếng nói của Nga ở, ở Ấn Độ Dương và Trung Đông. Và thế là ý tưởng tập trận chung hình thành là điều quá dễ hiểu. Và bộ ba Nga, Trung Quốc, Iran còn tài trợ cho những chính quyền độc tài khác như Venezuela, Cuba và Syria. Và cuộc tập trận chung giữa ba chính quyền độc tài này đã xảy ra theo quy luật rất yếu, đó là ba kẻ cùng chung, mục tiêu chung, đó là độc tài và toàn trị người dân đã gặp nhau để tìm mọi cách phô diễn sức mạnh quân sự của mình. Và trong thời gian chiến tranh tại Việt Nam, các nước độc tài như Nga và Trung Quốc thì lại thay vì giúp nhân dân Việt Nam tìm biện pháp thống nhất đất nước trong hòa bình, thì ngược lại, Họ đã đem cung cấp vũ khí, quân trang, quân dụng và hậu cần cho miền Bắc để quân đội miền Nam Bắc đã vượt vị tuyến 17, tấn công vào miền Nam và điều này đã gây ra cái chết đau đớn cho hàng triệu trẻ em, người già, phụ nữ và thanh thiếu niên ở cả hai chiến tuyến. Đó là cái giá rất đắt khi nhà cầm quyền tại Hà Nội kết bạn với những kẻ độc tài trên thế giới và điều này người dân Việt Nam có lẽ sẽ không muốn. Rất cảm ơn các bạn. Chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất, trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Đức.